இப்போ நீங்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறீங்க உங்களை மாதிரி இன்னொருத்தங்க பிறந்தா அதில் அந்த ஆச்சரியமும் கிடையாது ஆனால் உங்களை மாதிரி இன்னொருத்தங்களை உருவாக்கினா அது ஆச்சரியம் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இதை பற்றி தான் பேச போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ ரிவன் நான் ஹர்ஷவர்தன் வெல்கம் டு நைன்த்தி இந்த உலகத்தில் உங்களை மாதிரி இன்னொருத்தங்களை நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ இல்லையோ அது எனக்கு தெரியாது ஆனால் உங்களை மாதிரியே ஒருத்தங்க நீங்கள் உருவாக்க முடியும் எஸ் இது ரொம்ப சிம்பிளான டெக்னிக் தான் இந்த டெக்னிக் பேர் குளோனிங்னு சொல்லுவாங்க குளோன்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெனட்டிக்கலாக சேமாக இருக்கிற ஆர்கானிக் பேர் தான் குளோன்னு சொல்லுவாங்க இந்த குளோனிங் குளோனிங் எல்லாம் வந்து பயோடெக்னாலஜிக்கல் லேப்ஸில் அந்த மாதிரி இடத்துல அந்த மாதிரி இடங்களில் போய் தான் பண்ண முடியும் இது மனுஷங்களுக்கு மட்டும்தான் அடுத்த ஆர்கானிக் பத்தில் அந்த குளோனிங்கை ஈஸியாக பண்ணிட்டு இருக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பேக்டீரியாவை எடுத்தீங்கன்னா அதில் அந்த குளோனிங் ஈஸியாக பண்ணும் பேக்டீரியா வந்து ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுங்கிற ஒரு ரீப்ரொடக்ஷன் முறையில் தான் வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படி பண்ணும்போது அதோட உடம்பு வந்து பாதியாக பிரிந்தோம் அப்படி பாதியாக பிரியும் போது என்ன ஆகும்னா அதோட ஜீன்ஸும் சேமாக செப்பரேட் ஆகும் அப்படி சேமாக செப்பரேட் ஆகும்போது அதோட முதல் பாதியும் ரெண்டாவது பாதியும் ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்கும் இதுக்கு பிறகு குளோன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த குளோனிங்கோட முக்கியமான டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செல் ரீப்ரொடக்ஷன் அதாவது டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்டேஷனால் ஆகிற ரீப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே குளோனி குளோனிங் தான் சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த குளோனிங் வந்து நாளாக பிரிஞ்சிருக்கு ஃபஸ்ட் டைப் வந்து நேச்சுரல் குளோனிங்னு சொல்லுவாங்க செகண்ட் டைப் வந்து மானிகுலர் குளோனிங்னு சொல்லுவாங்க தேர்ட் டைப் வந்து செல் குளோனிங்னு சொல்லுவாங்க ஃபோர்த் டைப் வந்து முக்கியமான இது ஸ்டெம் செல் குளோனிங் மல்பெரிங் <laughs> இந்த ஸ்டெம் செல் குளோனிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆகுது அதாவது நம்ம நம்மளால் கூட இந்த மாதிரி செய்ய முடியும் ஸ்டெம் செல்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல வந்து நிறைய மசில்ஸுங்க நெவ் செல்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய செல்ஸுங்க வந்து நல்ல வெல் டிஃப்ரென்ஷியடாக இருக்குது இந்த மாதிரி செல்ஸில் கூட சில செல்ஸ் வந்து நிறைய பேர் நிறையவே ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதாவது டிஃப்ரென்ஷியலே ஆகாம ஆகாம இருக்கிற செல்ஸுங்க வந்து நிறைய இருக்கும் இந்த செல்ஸுங்களை வந்து தனியாக செப்பரேட் பண்ணி நம்ம எந்த செல்ஸுங்களை பண்ணாலும் மாற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டெம் செல்லை எடுத்துக்கிட்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே என்ன செல் பண்ணாலும் அதாவது மசில் செல்லு நம்ம ரெயிலில் இருக்கிற செல்லாக கூட மாற்றிக்கலாம் இதுக்கு பிறகு ஸ்டெம் செல்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஸ்டெம் செல்ல வந்து நான் நம்மளால் குளோனிங் பண்ண முடியும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நைன்டீன் எயிட்டி ஒனில் டாக்டர் ஆன் வில்மட் அவங்களால டாலிங் ரெஷிப் வந்து இந்த ஸ்டெம் செல் குளோனிங் அப்படிங்கிற முறையில் தான் உருவாச்சது இந்த ஸ்டெம் செல் குளோனிங் ஒரு ஷிப்புக்கு எப்படி பண்ணணும்னா முதல்ல ஒரு ஏதாவது ஒரு ஷிப்பில் இருந்து மேல் ஃபீ மேல் ஷிப்போ இல்லை ஃபீமேல் ஷிப்போ ஏதாவது ஒரு ஷிப்பில் இருந்து ஒரு ஸ்டொமேட்டிக் ஸ்டெம் அப்படி ஸ்டொமேட்டிக் ஸ்டெம் செல் அப்படிங்கிற ஒரு செல்லை வந்து உடம்புலேருந்து ஏதாவது ஒரு பகுதியிலேருந்து எடுக்கணும் அப்படி எடுத்துகிட்டு ஒரு ஃபீமேல் ஷிப்பில் இருந்து அது ஒரு எக்ல இருக்கிற நியூட்ரிஷன் இருக்கணும் இந்த எக்ல இருக்கிற நியூட்ரிஷன் வந்து டிப்ளாய்டு டிப்ளாய்டாக இருக்கும் டிப்ளாய்டனா ஃபுல் செட் ஆஃப் ப்ரோமோஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த நியூக்ளியஸில் இப்போ அந்த ஃபுல் செட் ஆஃப் ப்ரோமோஷன்ஸ் இருக்கிற அந்த டிப்ளாய் நியூக்ளியஸை அதை வெளியே எடுத்து இந்த இந்த சொமேட்டிக் ஸ்டெம் செல் அப்படிங்கிற ஸ்டெம் செல் இருக்கிற நியூக்ளியஸ் எடுத்துட்டு இந்த டிப்ளாய் நியூக்ளியஸை அந்த ஸ்டெம் செல்லில் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணும் அப்படி இன்ஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த சொமேட்டிக் ஸ்டெம் செல்ல திரும்ப இந்த ஃபீமேல் ஷிப் கூட அதை இன்ஜெக்ட் பண்ணிடும் அது இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஃபீமேல் ஷிப் வந்து ஒரு ப்ரெக்னென்ட் சொல்லுவோம் ப்ரெக்னென்ட் சொல்கிற மாதிரி க கருவுற்றே அந்த ஃபீமேல் ஷிப் வந்து ஒரு குளோனாக அந்த ஃபீமேல் ஷிப் வந்து ஈண்டு எடுக்கும் அது அதுக்கப்புறம் தான் க்ளோன்னு சொல்லுவாங்க இந்த க்ளோனுக்கு வந்து அந்த நியூக்ளியஸ் ஆடு எடுத்த அந்த மேல் ஷிப்போ ஃபீ ஃபீமேல் ஷிப்போட ஜீன்ஸ் வந்து அப்படியே இதுக்கு இருக்கும் இந்த டெக்னிக் வந்து தான் ஸ்டெம் செல் க்ளோனிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டாக இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு க்ளோனிங் ஏன்னா இது நான் ஹியூமன்ஸ் கூட செய்ய முடியும் இதுக்கு வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து இன்னும் ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஹியூமன்ஸ் செய்ய முடியுமா இல்லையா இது சக்ஸஸ் எடுத்துதான் நம்மளும் மாதிரி நிறைய பேர் இந்த உலகத்தில் இன்னும் வருவாங்க இப்போ இன்னும் ரெண்டு க்ளோனிங் டைப்ஸ் இருக்குது அது ரெண்டு க்ளோனிங் டைப்ஸும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அதனால் இந்த வீடியோ நல்லா சொல்ல முடியல இது தனியாக இன்னொரு வீடியோவில் போகிறேன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு போன க்ளோனிங்லேயே இல்லை இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா அதை கமெண்ட் சொல்லிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படி உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிச்சுன்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் இப்போ இன்னொரு வீடியோஸ் மற்ற வீடியோஸ் கூட போய் பாருங்கள் அந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா சயின்ஸ் ரீக்ஸுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த சைடில் லோகோ வரும் அந்த லோ